ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இன்னொரு ஒரு சிம்பிளான டிஷ் பார்க்கலாம் அதுதான் ரவா கிச்சடி இப்போ இந்த ரவா கிச்சடி பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு ரவா எடுத்திருக்கேன் அதாவது இது வந்து இரநூறு கிராம் அளவுக்கு படி ஸோ இரநூறு கிராம் தலை தட்டி ரவா எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த கிச்சடிக்கு ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவையை வந்து நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஓப்பன் பேனில் நம்ம இந்த ரவையை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் நெய் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை நல்லா அப்படியே வறுத்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கைவிடாமல் எது வரைக்கும் வறுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரவையோடைய வாசம் நல்லா வர வரைக்கும் வறுக்கணும் இந்த வறுக்கிறது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்டெப்புங்க ஏன்னா கடைசியில் இந்த ரவைக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்த உடனே கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலேயே கிடச்சிரும் அப்போது ரவை வேகிறதுக்கு டைமே இருக்காது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நல்ல வறுத்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரவை வந்து ஒட்டாமல் கிச்சடி செஞ்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நல்ல வாசம் வர அளவுக்கு ரவையை வறுத்து எடுத்தாச்சுங்க இப்போ நல்ல ஒரு அகலமான தட்டலை இந்த ரவையை வந்து நம்ம ஆற வச்சிடலாம் ஆற வச்சுட்டு நம்ம இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம ரெடி பண்ணலாம் இந்த ரெசிபிக்கு மசாலா பவுடர்லாம் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லைங்க அதனால் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி ஜீரகம் இதெல்லாம் தான் இந்த ரெசிபிக்கு நல்ல ருசியை கொடுக்கக்கூடியது ஸோ ஒரு நல்ல பெரிய வெங்காயம் ஒரு நல்ல பெரிய தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா பொடியாக நறுக்கிய இஞ்சி ஏன்னா நம்ம கிச்சடியில் போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு சாப்பிடும்போது அந்த இஞ்சி வந்து நமக்கு வாயில் தென்படக்கூடாது அதனால் முடிஞ்சால் நம்ம ஸ்க்ரேப்பர் வச்சு நல்லா ஸ்க்ரேப் பண்ணி கூட அந்த இஞ்சியை சேர்க்கலாம் அதே மாதிரி வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா பொடியாக நறுக்கியிருக்கணுங்க நான் வெஜிடபிள் கட்டரில் நறுக்கிறதுனால அந்த பிக்சர்ஸ் வந்து இங்கே காட்டலை இதுக்கப்புறமேட்டு நமக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு இப்போ கீழே வந்து பச்சை பட்டாணி இருக்குது மேலே வந்து கேரட் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு கப் அளவு வர அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதை தவிர தானியத்துக்கு தேவையான மற்ற பொருட்களையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் கடுகு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பும் முந்திரி பருப்பும் எடுத்திருக்கோம் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு அதே நேரத்தில் உடச்ச மாதிரி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதை தவிர நமக்கு ஃப்ளேவரிங்க்கு பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் தேவைப்படும் ஸோ பச்சை மிளகாய் வந்து நடுவில் கீறி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பச்சை மிளகாய் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் குட்டி சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா மூணு பச்சை மிளகாவே கரெக்டான அளவாக இருக்கும் இப்போ அடுத்து நமக்கு வந்து எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூன் நமக்கு தேவைப்படுங்க அதனால் நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெயும் ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்து இதை தாளிச்சுக்கலாம் நெய் சேர்த்து தாளிக்கும் போது இந்த கிச்சடியோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க சரி இப்போது நமக்கு தேவையான எண்ணெய் நெய் சேர்த்தாச்சு நெய்யும் நல்லா ஒருகிடுச்சு இப்போது நம்ம தானிதம் பொருட்களை ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ கடுகு சேர்த்துட்டோம் கடுகு ஓரளவுக்கு லைட்டாக பொரிய ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம கடலை பருப்பை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் ஏன்னா கடலை பருப்பு ஓரளவுக்கு பொண்ணு நிறம் ஆகிற வரைக்கும் வறுபடணும் அப்போ தான் நம்ம கிச்சடியில் வந்து அதை நல்லா மென்று சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு ஜீரகம் சேர்த்தாச்சு இப்போ ஜீரகம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நமக்கு இருக்கிற அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வேகக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட் வந்து இஞ்சி ஸோ நம்ம அடுத்து வந்து நம்ம இஞ்சி ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த இஞ்சி வந்து நல்லா அந்த எண்ணெயில் முன்னாடியே போட்டு வருப்படுறதுனால நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்குங்க நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கெல்லாம் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் ஸோ இஞ்சி வந்து நல்லா வருப்படட்டும் இப்போது இந்த இன்க்ரீடியன்ஸோடு சேர்த்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பச்சை மிளகாய் அதையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வருப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு கீத்து கருவப்பில்லை இதில் சேர்த்துடலாம் அதே நேரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த முந்திரி பருப்பையும் இதில் சேர்த்து வதக்கிடலாங்க ஸோ இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிடணும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வதக்கலாம் இல்லைனா சீக்கிரமாக பொன்னிறமாயிடும் அதே நேரத்தில் கடுகும் கசந்துடும் ஸோ நல்ல மீடியம்க்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இதெல்லாம் நல்ல பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நம்ம அடுத்தது வெங்காயம் ஆட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் வெஜிடபிள் கட்டர்லேருந்து அப்படியே ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்ல பொடியாக ஆட் பண்ணுறதுனால என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கி கொடுக்குங்க அதே நேரத்தில் அந்த கிச்சடியில் வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வந்து நல்லா ஒத்து போயிடும் நமக்கு வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும்தான் அங்கே கீங்க நட்ஸோட தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த வெங்காயத்தையும் நல்லா பொன்னராகிற வரைக்க
இப்போ தக்காளியும் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க தக்காளியும் வெங்காயமும் ஒன்று போல் ஒத்து வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இதில் நம்ம உப்பு வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வதக்கிடுங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு வரணும் அதாவது வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் ஒத்து போல் வரணும் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்துற காய்கள் இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த காயும் நல்லா வேகணுங்க ஏன்னா கிச்சடியில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது ரவையை ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி டைம் தான் இருக்கும் ஸோ காய் வந்து ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி கொடுக்கணும் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போது ஒரு படி அதாவது இரநூறு கிராம் அளவுக்கு நான் ரவை எடுத்திருந்தேன் ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதுவே தாராளமாக போதுமானது தேவை அப்படின்னா நம்ம அந்த தண்ணி கொதிக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த டைமில் உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா உப்பு கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ இது கூட சேர்த்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதை எல்லாத்தையும் ஒத்து போல் நல்லா வதக்கிடலாம் நீங்கள் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா லைட்டாக தண்ணி தெளித்து மூடி கொடுத்து கூட நீங்கள் காயை வேக வைக்கலாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காய் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் இதுக்கு தேவையான தண்ணி நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ தண்ணியோட அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் அளவுக்கு ரெண்டு மடங்கு தண்ணிங்க ஸோ இப்போ ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த காய்கறிக்கு தேவையான தண்ணி காய்கறி வந்து ஒரு கப் எடுத்துருக்கிறதுனால கால் கப் அளவுக்கு காய்கறிகளுக்கு தண்ணீர் போதுமானது ஸோ இப்போ நான் ஒரு கப் ரவை எடுத்ததுனால ரெண்டே கால் கப் மட்டும்தான் நான் தண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன் இந்த அளவே ரொம்பவே கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணி ஒரு கொதி வர அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் மூடி போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே நமக்கு தண்ணி கொதி வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா நடுவில் நுரைச்சி தண்ணி வந்து கொதி வர ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போது கொதி வர ஸ்டேஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா உப்பு வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் உப்பு கம்மியாக இருந்தால் இந்த நேரத்தில் போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம ரவையை வந்து சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ரவை சேர்க்கும் போதும் நம்ம பாதி பாதியாக சேர்க்கலாம் இப்போ ஒரு பாதி அளவுக்கு ரவை சேர்த்துட்டு ஓரளவுக்கு தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் அந்த கட்டிலாம் இல்லாமல் நம்ம கிளறிக்க முடியும் அதுக்கப்புறமேட்டு மிச்சம் இருக்கிற ரவையை நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம எல்லா ரவையும் கலந்துட்டோம் இப்போது இந்த தண்ணியில் ரவை கலந்து நமக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகாதுங்க நம்ம கிச்சடி ரெடி ஆகிடும் அவ்வளவே தான் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இந்த மாதிரி கிளறி கொடுத்துட்டே இருங்க நீங்கள் கிளற கிளற இந்த கிச்சடி வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல கன்சிஸ்டன்சி மாறுறது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ எந்த ஒரு கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா கிளறிட்டே இருங்க ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே கிச்சடி வந்து சூப்பரான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடுங்க இப்போ பார்த்துட்டே இருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த கன்சிஸ்டன்சி ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு சிம் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மூடியை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரவ கிச்சடி சூப்பராக வந்திருக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் பொதுவாகவே கன்சிஸ்டன்சி ரீச் ஆனோனேமே நம்ம அனல்லேருந்து ஆஃப் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா அதோடைய கன்சிஸ்டன்சியை விட அந்த கன்சிஸ்டன்சி ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டும் சிம் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே அனலில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ரவை கிச்சடி வந்து அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக வந்துருச்சு கன்சிஸ்டன்சின்னு அவ்வளோதாங்க இதுக்கு மேலே கொத்தமல்லி தலை தூவிடுங்க நம்மளுடைய சூப்பரான ரவா கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கிச்சடிக்கு அருமையான காம்பினேஷன் பச்சை மிளகா வச்சு கெட்டியாக அரைக்கிற தேங்காய் சட்னி தாங்க ஸோ கிச்சடி தேங்காய் சட்னியோட ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இது பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் ரெண்டுத்துக்குமே சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷன் தேங்க்யூ